。小哥哥，修炼有什么意思？快陪姐姐们一起来玩呀！大胆妖孽，竟敢扶我道心！元神大战，我队高三，天天玄宗，万气本干，破！大夏的调虎离山之计果然好用，龙脉果然在这这不可能！你怎么这么快就赶过来了？旁门左道而已，不值一提。那尝尝这招如何？白天眼，见了。这消息是，我要回到大夏无奈。不好，血气生魂，快有葫芦门大阵。爷爷，平安。如今大阵所守，龙脉一动，恐怕百日之内，我大夏将生灵涂炭，生灵即已动荡。我藏弹丸之地，屡屡击入泱泱大夏，实在可恶。爷爷，是松儿守护龙脉不利，望爷爷责罚。为君之计，唯有修护大阵，方可将功无过。爷爷，怎么修复龙脉？您快告诉我呀！我护龙门有一传承之宝，也五方力，有修复大阵、镇定龙脉之伟力。你即刻下山，百日之内寻回五方力，方可拯救万民于水。呃，爷爷，这。这天下这么大，我上哪儿去找五方令啊？此五方令，百年前将五成家、五位家奴掌管。你只是一携带陈家之物，下山即入门行为即可。是，爷爷。平安，切记。山下的女人是妖物，山下人心险恶，你本性纯良，当小心谨慎。百年已过，沧海桑田，提防五门存有一心开门！开门！开门！开门！坐下。他怎么看？爷爷说的没错，山下的女人果然好凶。啊，走走走。不好意思啊，你把你的门店拍了。啊，其实可以多当几次。好三呢，熊孩子，对不起，对不起，打扰各位了。这房子应该是饿了。你还愣着干啊？赶紧快来！哎，不是你干什么？你干什么抢人家奶啊？赶紧还给人家
你要是喝奶的话，我可以给你啊。哎呦，吃好吃。赶紧！你们两个根本不是孩子的父母。你放你妈的狗屁！就是，不是我们的，难道还是你的？你人中显浅，代表你运气不佳；你眉毛粗大，代表你精力不足。最关键的是，面法、鼻长、伎俩非常。绿脸无子，满脸无后，就你这血娃子脸，根本不可能有孩子。哎，狗日的，你胡说八道什么？我死你！哎，你这个江湖骗子，胡说什么呢？我没有胡说，这是相术。回下车去。这种骗子不见得会死。那这个是什么？如果他真的是孩子的父母。会给孩子吃安眠药。我告诉你们，赶紧把孩子交出来，不然我可报警了！闭嘴！我警告你们，谁再多管闲事，老子就通知谁。是司机，司机快停车！再不停车，我就杀这小孩子！你们稍微等一下，我把拐卖孩子的坏人送到前面的警察局就回来。多亏了你，快看面相才救了那个孩子。你不是说我是江湖骗子吗？哎呦，别那么小气嘛！哎，你要不给我也看看面相？我对风向之术一向都很感兴趣的。嗯，你有大胸罩。你流氓！咱俩谁才是流氓呀？啊！的、啊，哎哎，我说的是真的。你七杀冯六合，命犯一心小人，有恶处压身之险啊！你可千万要当心啊！我看你才是那个恶处吧。我，堂哥，胡说，你不想跟高少结婚就好好说嘛。李家说说怎么回事，爷爷都被气病了。爷爷病了，快跟我回去。哎，自求多福吧。按照约定，每代五大家族的嫡长女必须许配给陈家家主，有婚夫为妻。乔家作为五大家族之一，不知道嫡长女长相如何，有点期待哦。你把备好的东西拿上来。是，老爷。风爷确有其事，但小女玉娇有了婚配，所以我用这些现金解除风爷，你意下如何？那我要是不同意？陈家寺的风水局福润百年，才有乔家今日的烈火烹油、鲜花火景。若是想继续荣华富贵，就必须完成婚约，且交出乔家五方令的南方令，否则必定加我的话。笑，现在竟然有人用这样的封建迷信来骗人！你日正拙劣的谎言，也就只有山野村夫会信吧。乔老爷子也这么想，小子，别那么贪得无厌。好，好，好。风水局已破，你们乔家就等着厄运降临吧。你当我是被吓的？啊
，老爷，老爷。这不是有大胸罩那个女的吗？她做你邪术，外套脱掉，上衣脱掉，脱掉，通通脱掉，全都脱掉。住手！小子，我劝你不要动管闲事，小心惹祸，是不是？那我要是非要管，走死！走！滚、嗯！我你给我等着！心却化云深，灵魂鬼剑身。啊！是我，是你，所以我刚刚是被高海洋。现在相信我说的话了吧？嗯、你救了我，你有大胸罩，你的运势还没改变，自己多加小心。陈平安，你要去哪？刚被退婚了，不知道去哪。哎，你还想不想要老婆？只要你金口一开，我立马可以送你一个。你、嗯、有这么好的身体啊？哎，去去哪儿啊？管家，医生呢？医生来了吗？大小姐不好了，出大事了！大姐出车祸了，已经送进医院，据说情况不大好啊。乔氏集团男人仓库起火了，损失惨重，足足有十个亿。二少爷去乔氏集团旗下的仓库工地工作，被钢筋加进的大腿，现在尚未逃离危险期。火龙一脉，华丽通天，不可得罪。但是行。陈平安，修复风水。爷爷，我听说黑龙王乃是霍龙门海中分舵舵主的弟子，只要把他请来，一定可以解决问题。陈平安，我这次一定要让你付出代价。糊涂糊涂，老爷，老爷。不错嘛，竟然是一帆风顺风水局，哈哈哈哈哈！好眼光了，爷爷，这个是我的男朋友陈平安。陈平安，他男朋友就是你啊！骚扰孕妇，想给的都是这个介绍的。哎呀，好，小勇啊，你真有眼光啊！你能看出？这是一帆风顺局呀、啊，真是慧眼如炬呀、啊！嗯，上座，走。你们安家的产业吃早要晚、哎，一派无言。我们安家的一帆风顺局，石湖龙门亲手布置，能护佑我安家基业长青，福延百年。为什么要诅咒我家？这也是不假，但这一块儿已经被人掉包了。不可能，这是我安家传了百年的翡翠，绝对不可能是假的。你胡说，我们家一直都顺风顺水，从未出现过岔子。那那是黑梨梯块儿。那是造物啊，有点眼光。这么一来，一帆风顺局就变成了白葛村流言。你还敢说你们安家基业长青、福延百年吗？家主，安家旗下的船队在海上遭遇了大风暴，上百条船被困海上，风力高达18级，损失高达百亿，安家危在旦夕。这
这，这，平安，你懂风水，你一定能救我们安家，对吗？他就算懂风水又如何？难不成还能救得万里之外的船队？狂浪击倒，大厦将倾，无力回天呐、啊！你要是亲我一下，我就帮安家渡过此劫。成何体统啊！有伤风化呀！小子，你敢占我堂妹便宜，你要解决不了。今天休想走出安家大门！来人，笔墨伺候我将一帆风顺的局势改成了百鬼争流，这么一来，你们安家便可顺利的度过此劫。什么百鬼争流？我看你就是个江湖骗子。上，给我拿下！哎，是船长的电话。什么？快接，快接！安少，请您转告老爷子，咱们安家的船队已经顺利经过台风区，没有任何损失。退开，走！难得有如此手段，让我想起一个故人。你尊姓大名，来自何方？护龙天师出山，安家贵英。拜见祖上！你是什么东西？敢让安家放肆？跪迎，谁跪你谁才少。跪下！你给我跪下！跪他！爷，您不是开玩笑吧？马上跪！跪下！这乃是呼龙一脉的天师，法律通天，地位至高啊！谁不跪下？立刻给我滚出安家！安家家主安敬德，拜见祖上。拜见祖上大人。这位正是安家家训的祖上，安家能够有今天，都是拜祖上所赐。卢双，汉大约定你要嫁给祖上。安老爷子，您您叫我老安就行。老安，我要五方令中的东方令。是。安家如此忠心耿耿，那我自然要保安家一世无双，财富双全。不过，这白狗争流一屋，没有睁眼时也维持不了多久。高家即将要举办一场拍卖会，他们将会拍卖玉龙珠，在九善之地滋养千年芳草，痛在家中可保百年富贵。虽然又要见到那个混蛋高海洋，但是为了安家，我不能不去。好。我去打开它，竟敢在行动者悟道的时候打扰。天师，听说今晚高家要拍卖一颗玉龙珠，我打算参加。弟子自当请他们家诚心供奉即可，何必劳动天师打架？啊、我那是为了考验其他家族的态度。对，挂。你们家是不是有一颗玉龙珠？天师若是喜欢，我顶礼相送。不过到时还请行舵主替高某美言几句。大师，请。正眼时已睡，想要破解乔家的厄运，只有尽快找到新的正眼时。正眼时，听说高家现在拍卖会上将拍卖传奇至宝玉龙珠。玉龙珠。那正是最好的正眼。这边，这边，有请。哎，一个卑鄙小人，害我乔家风水，竟然一走了之。你乔家现在背信弃义，理应夺回。区区不才，也受过护龙一脉的指点。据我所知，护龙一脉的传人以镇守龙脉为准
，法力精深，先锋道。你看看你，毛都没长齐。你说你是布罗门传人，可我们走运派，就凭一点点法力，就敢称自己是布罗门派传人，不信啊？癞蛤蟆打哈欠，鼓吹大气。你们乔家卖主求荣，理当收回面子。曹玉娇，我觉得你现在迷途知返，还为时过晚。只要我乔家拿下了这龙珠，收获了风水之，便可高枕离忧。有我安如双在，你乔玉娇今天晚上绝拿不到玉龙珠，你一定会后悔。欢迎诸位位爷，现在我宣布拍卖会正式开始。接下来。请猜送大师为大家写出拍卖会的重头戏——玉龙珠。玉龙珠乃天生地养的至宝，于九山之地蕴养千年，系天地灵气而生，百恶不侵，百邪不侵。安于家中，有安定家宅、趋吉避凶的神奇功效。诸位，玉龙珠起拍价。十亿，每次加价至少一亿。现在，拍卖开始。哇，这一龙珠一出来，我就感觉凉飕飕的，肯定是我吧？我出十五亿，二十亿，二十一亿，一百亿。二叔叔，你刚刚不是很嚣张吗？现在价都乱叫了。你们乔家连涨钱多，我们可不想当冤大头。你什么意思？这颗玉龙珠有问题。小子，胆敢干扰我的拍卖会，饭可以乱吃，但话不能乱说。今天你不说个子丑寅卯，就让你横着出去。非让我说是吧？这颗玉龙珠是假的。你们没钱就说没钱，拿这种低级的谎言来骗人，当我们大家都是傻子吗？小子，拍卖，我给我滚出去！这玉龙珠是猜送大师发出来的，我敢质疑猜送大师？他是哪个门派啊？猜送大师，七岁那年拜南阳普渡大师为师，苦修风水一法二十载，走遍东南亚，逢山定穴，遇水分金。二零零一年，天龙集团建设办公楼，事故频发。是猜送大师呼风唤雨，令一切安然无恙。二零零二年，志成娱乐的赵本家出现邪婆，是大师用梅花艺术之学逼走邪婆，让全家安然无恙。二零零五年，大师曾帮助大夏首富改易风水，趋吉避祸。原来是小贝三，小子，你敢侮辱大师，会有高家名声。马上跪下道歉，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！真是不知天高地厚，赶紧滚吧！金光闪烁，照亮一切。乾隆通天，凶吉堂堂，这根本就不是九善之地滋养出来的强人，而是大凶之地孕育出来的邪物。若是将这等邪物供奉家中，轻则家破人亡，重则有族死绝，鸡犬不宁。高海洋，你竟然用这种邪物来冒充玉龙珠！今天你要是不给我个交代，我就跟你没完！来人！参香大师，救命！这样子，不能一脉的地界，还轮不到你们南阳邪术肇事。我认输，才是大师，饶饶命！可断心河。
是在干什么呀？秦孙少，这个叫做请秦术，有请陈达。短时间内可以将自己的实力发挥到极致。听起来很厉害的样子。来人，还等什么呢？上！为我法器，断我财路。今日我必将你碎尸万段，众人皆我心头之恨。呀！蔡总，干掉安如霜！<笑>死！蔡总，高海洋，交出真正的玉龙珠。你做梦！高家真正的靠山是护龙门海城舵主行道，你要是敢动我，就与海城所有大师为敌。只要我一声令下，所有大师一人一口唾沫，也能活活将你淹死。海城分道行舵者，他也是我陈家师公的。<笑>真是癞蛤蟆发起浩大的口气。敢妄行堕，岂是本真私谋啊！跪下，道歉，我让你生不如死。我跪他，他行道见了我也得下跪。你也该做守卫，给我回下来！赵家家主，周家家主的。藏总，你有点伤脚猫的功夫，就想骑在我们头上，你太狂妄，太不知道吧？赶紧给我跪下来，低头认罪。跪下来，磕头认错。放肆，这位可闭嘴！你有什么资格说话？在海城这地界，我管他是谁，是虎，你得给我卧着；是龙，你得给我旁着。赵高、周琦四大家族果然嚣张大，目中无人。赤虎也得握着，赤龙也得盘着。那我要是护龙天师呢？你们三等妖子！护龙天师，镇守一方国脉，至高无上，贵不可言。你冒充护龙天师，该打何罪？会一点法术，真以为自己是护龙天师了？你要是护龙天师，我就是护龙天师的祖师爷。高海洋，平安就是护龙天师，你这样说他，是想让整个高家都为你陪葬吗？看安如霜如此忠诚，难道他真的是护国天师？秦舵主昨日便已联系上护龙天师，很快。秦舵主便会和护龙天师亲临于此，这小子肯定是假的。你冒充护龙天师，罪大恶极。等行道主来，必死无疑。来来来，把那个冒牌的护龙天师给我拿下，都给我住手！师尊，是我师父亲临。守护之家的风水局呢，乃是出自秦舵主之手。就算是总督见到了他，也要恭敬恭敬。他是洪崖东海五大家族的存在。小子，你死定了！我等参见秦舵主。你无需拜他，你是他的祖母。秦舵主，此人大义不惭。方说你的舵主是他亲封的。胆大包天，该当何罪？是啊，秦舵主，如此大逆不道之人，你力斩无赦。他还冒充护龙天师，罪不可恕。这种人应该当场斩杀。他们说的句句属实，徒儿可以作证。长眼的东西，这位乃是护龙门新任天师陈平安属下。
，拜见天师。那他是护龙天师，怎么可能是天师呢？瞎了眼的狗东西，混混能使一剑断心河？我们刚家本来判断天师可以一步登天，现在都被你变回了。你们几人见到天师还不下跪，是想要从海城除名吗？天师老弟，小人有眼无珠，希望你老人家大人一计，小人过，把我当一个屁股放。天师饶命了，我等都是受高海人的蒙蔽，才做出冒犯天师之事，还问天师饶命？天哪！我竟然认为护龙门天师是江大佬，深知此事他与我的婚题，到底在干什么？小雨娇，你怎么如此糊涂，错过了一次改变命运的机会？兄弟，天师，请看在我们高家忠心耿耿的份上，饶我高家一次吧。老乡，这些人对天师不敬，该当何罪？死罪。天师饶命啊！天师饶命啊！天师，赵州高桥四家侍奉护龙一脉，因功劳也有苦劳，还望天师饶他们一次。此罪可免，国罪难逃。家族五方令和所有家产，剥夺契约，受子孙三代重轮，就是落魄之法天师一面娶儿等死罪，你们还犹豫什么？想死吗？是，我等遵命。天空有花瓣飘落，一切正如此为开端。纷纷落下的樱花，是我英雄的降临。<笑>龙脉已呼龙师，同气连枝。如今龙脉已破，呼龙师即将死绝。你一个将死之人，还敢在这里发号施令？<笑>我东阳阴阳师云集大夏，吾日将灭尽护龙传人，称霸大夏法术界。如今我需要几条狗，谁愿跟随，我可保他千年富贵。我愿意，我愿意，我愿意，我愿意，我愿意给大人当狗。大人让我养谁，我就养谁。<笑>你就算是护龙门天师又怎么了？就凭你一句话，要我们教书百年基业，未免太狠毒了吧？就现在，让我们护龙阴阳师一道，把你们护龙门打平了。众生，我高家世代受天师恩泽，乃天师家奴，岂容你以下犯法？高海洋，对你很满意，但你似乎……做不了高家的主，东阳娘们，你敢对天师不敬，我！哈哈哈哈哈！你安心的去吧，我为东阳师当狗，一定让高家希望发达的。你这个狼心狗肺的东西，竟然敢弑父！把我富贵之路，别说是我亲你，就算老天爷来了，也不行了。我能当你的一条狗了吗？当然，你是我最满意的一条狗。如今赵家、周家、高家都已归顺于我，乔家是打算成为我的一条走狗，还是跟着傅龙一族死啊？我乔家虽然爱荣华富贵。但是绝对不会做投敌卖国的叛徒。我乔家既然已经错你一次，就不会再错第二次。小得有亏，大姐不失。你还不是无药可救。你们是想要造反吗？靠着护龙天师的庇护，你们已经荣华富贵了百年，如今不过是收回你们原本属于天师的东西。庇护百年，不就是把我们当狗吗？既然都是当狗，我为何不找个更好的主人？喂，阴阳师给的骨头更多，人平安根本不是对手。护龙门是电，龙脉已断，护龙天师就是无根浮萍，自身都难保。我等就是契丹徒
，看在以往的情分，尊称你一声天师，既然咄咄逼人，就别管那么多的香火气量，给我拿下这些大礼物到尸头！哎，大人为我，这些土鸡麻狗速开一击！将军啊，为了让你来受死了！什么狗屁糊弄天师！我看就是条可怜虫。哦不，我说错了，是丧门家犬。<笑>天师，如此张狂小儿，何须天师出手？交给属下便是。好，宝剑锋从门里出，你去吧。卖国求荣，背信弃义者。死！刘骷髅天师，不过如此。顺妹王娘竟敢这么大的下场！你们这些阴花狗，来一个我杀你，来两个我杀你说。啊！今日之仇，他日定当百倍送还。天师饶命！恕下是猪油龙心啊，才会做出背主求龙之事。天师饶命！天师饶命啊！天师饶命！不敢了，再也不敢了。卖国求荣，天理难违。交出五方令和全部财产，我可以止诛其手，不牵连你们的家人。启禀天师，赵家的五方令早已丢失，实在是拿不出来啊。天师，周家的五方令早已丢失，天师饶命了。秦道，属下在。赵家、周家、高家，痛敌叛国，压下去名正典型。是。行道，乔家、安家，你们竭尽全力寻找剩下的三枚五方令。是是。天师，乔家真的知道错了，还希望天师可以看在乔家真心悔过的份上，放过乔家，修复风水局。别怕，看在你真心悔过，将此符放到正堂正北位，可保乔家七日平安。等我有时间，我去帮你们乔家修复风水局。多谢天师，乔家一定找办。海妹，玉龙珠呢？拿到了吗？阿如说，你没拿到玉龙珠就算了，还跟这狗屁天师厮混，他改的风水局要害死咱们安家了。是绝不负。不可能！你负责的益达广场项目事故频发，现在已经全面停工。什么？安家所有的资源全都压在这上面，如果无法按时交付，安家就会土崩瓦解，你我也将沦为丧家之犬。天师，你会帮我的，对吗？放心。我会，不必了。安家沦落到这步田地，都是拜阁下所赐。这件事，我已经派高人出马。安范，此事过后，安家找个男人嫁了吧。安家的未来，你交给我吧。都怪我辜负了爷爷的期望，都是我的错。这是另有蹊跷。可是跟风水局没有关系，是另有他人所为。叔叔，带我去工地。喂。哟，安总，我已经将此地乱局归为正果，诸事顺服，安总可以高枕无忧矣。哈哈哈。道玄大师果然法力通天
，不像某人啊，只为坑蒙拐骗。一派胡言，这分明就是杀局。这里杀气这么重，你根本就是破局失败。我江一龙教的玄妙，岂是你一个小小年轻人能懂的？可知道，此地已经被乱局干扰，屡屡发生漏电。知道，只是如果贫道能够。和尚转战场，是不是就只能证明贫道已经拨乱反正，扭转了乱局？能证明？贫道现在是证明给你看看，如果证明我破局成功，你就要给我磕头道歉，否则的话，我竟叫你霉运缠身，生不如死。行，请开始你的表演。无敌无，意外，电闸漏电，你分明就是破局失败。除了坑蒙拐骗，你还懂什么？那你说说，这叫什么局？这叫三刀两刃局。哪来的刀？前方建筑就犹如一把钢刀，向此处找过来，所以此处事故频发，时间一久，此处自然就成了煞气之地。那杜鹃之子曹军的宏图大厦吗？你可别给我们安家拉仇恨啊！我们可惹不起总督，一派胡言，什么两刃三刀局，闻所未闻。对，赶紧滚！可是曹军为什么要害我们？眼下当务之急是破解此局。你知道又如何？严二，我们要怎么办啊？放心，有我在。天风杀机，斗转星移，去！告诉，诈局已破，谁知道你说的是真是假？我看你是想借着杀局除去我们。天师说破局就是破局，你们要是不敢去，去。天师法力，通山彻地，小道废。属下办事不力，请公子息怒。高海洋，曹少息怒，连护龙门的长老大师、天眼大师都遭到反噬受伤，看来你得罪的人不简单。你就拿这么一个玉龙珠来报答我，我可太亏了。多谢曹公子，多谢天眼大师。从行动手中救下我，曹少激怒，曹少不要杀我，我还有用。不止献出玉龙珠，知道我方令，得我方令者，得天下。好，长老家主的身体恢复的很好，照此以往，七日之内必定痊愈啊！多谢天野大师，你稳住了我们乔家破损的风水局。的作用，胡说八道！区区一家福子提什么屁用？我看你是被陈平安给骗的。我的钱玉，全靠曹公子和天野大师。曹家主，依我看，不如叫我和曹家主婚宴提前，夜长梦多，休之不得。乔家人与总督攀上这一门亲事，是我们乔家八辈子修来的福气。我反对。婚姻大事，父母之命，哪里有你说话的地方？我以前是不知道我许配给了陈家，现在竟然知道了，怎么能一女是二夫呢？谁叫你嫁二夫了？陈平安。和曹公子怎么能够相比呢？嫁给曹公子，我们乔家才能够飞黄腾达。可是陈平安是祸都没天师。爷爷，你如此背弃忘义，我怕遭来喷嚏，来了不过。天师虚无缥缈，他说这就是。我看
他不过就是个沽名钓誉、坑蒙拐骗的江湖术士罢了。曹公子所言极是。三日之后，我来迎娶乔小姐，聘礼百亿，你们乔家只需陪嫁五峰丽即可。果然，你们都是为了五峰丽来的。但是很抱歉，我乔家只会将五峰丽交给天师，你们想都别想。乔公子，知道天师符咒法力过后，贫道必有无奈。既然你已经投靠我，为何还使用这天师符咒？你瞧不起我曹军？我敢不敢？我马上毁掉符咒！我乔家百年基业，靠我辛苦的打拼，与这符子没有关系。什么狗屁天师！哼，蠢货！去把五方令给我找出来。是。不想嫁给我？本少现在就让你做我新娘，哼！哼现在你一片孝心，我就救起我的女子。八面封门，昔日的阳宅变成了阴宅，有点靠谱。天师，天师，布隆门大长老叛变，总舵特派布隆门天下行走，前来清理门户。怪不得能做出这样的花。你就是普罗门天师，区区一个迷阵都破不了，还敢刺穿我天师？圣女，请慎言，这位乃是普罗门天师本尊，见到天师还不快快行礼？普罗门天下行走唐雨嫣见过天师，普罗门天师不如此。你，哎，请。区区凶局，我略施手段，还不是轻易破之？啊！说，进来。行走江湖，也不过如此。哼，小子，胆子不小啊！屡次坏我好事。今天。我主人必将你碎尸万段！天师在此，尔等岂敢放肆？我，<笑>什么狗屁天师，毛都没长齐！今天本道也就要图天正道。你身为护龙门的大长老，竟然做出如此欺师灭祖、卖子求人的恶事，今日就用杀了你！心里模糊。哈哈哈哈！什么狗屁天下行走，不堪一击。林岩，杀了他。天师，放心，我会出手。一剑要九州，一剑之威，恐怖如斯。走，慢着。交出玉龙珠。我操！你行不行啊你？这么绝好的机会，就让他们给跑了。你不也是让我看我的刀吗？你
，心怒心怒，当务之急还是救人要紧。曹家主先遭风水反噬，又被曹轩暗算，已经无药可救。除非，除非能够重铸风水阵，天地之事扭转乾坤。医生，我求求你救救，救救乔家吧！不用了，只要你愿意出手相救，看我做什么我都愿意。哎哎哎，不要，停停！医生哥哥，是不要，还是不要停？哎，不不，你你先起来。陈平安，你这个卑鄙无耻、下流无耻的小人，你你竟然趁人之危！我什么都没干呀、啊，我。你要不要脸？不要脸，你这点什么都没干。伪君子。找到救乔家的办法了，但是需要这个丧红帮助。天师，我求求你救救乔家吧！只要你愿意出手相救，以后要我做什么我都愿意。我已经，我以后一切都听你的。我愿意永生永世的奉你为主，绝对不会背叛你。如果背叛你，我天打雷劈，永世不得长生。好，我错了，居然在原来一步登天的风水局上进行了改动，以玄武驼背石为镇隐石，使得整个风水局变成了玄武镇宅。改换风水局，我是举手之劳。不过，你要是能用天师印与玄武开光，这玄武镇宅局便可成。你当我夸你呢？嗯，玄武镇宅虽然可以镇宅保平安，但是不及一步登天的百分之一。你，日行食粮，天地开张，安神财福，万事吉昌。神秘火星入令。看来他也不是一无是处，还是有点真本事的。哎呀，哎呀，醒了，快起来！多谢天师出手先救乔德旺，惭愧了。交出五方令，五方令。五万令被曹军抢走了，废物！混蛋！可恶的护龙天师，屡次坏我好事，绝对不会善罢甘休的。你要不能替公子合法，起来吧！以后办事要尽心尽力。谢公子。虽然没了玉龙珠，至少我们得到乔家的五方令。幸亏，曹公子，安家也有一块五方令。但是，估计已经在陈平安的手里。让来个一箭双雕，岂能除掉陈平安，得到安家的五方令？不，此计需要有个内应才行。<笑>曹公子，我很早就在安家布置了内应。没事吧？什么呀？这就是你说的宝贝啊？啊！这是玉龙珠，无假包换。平安，你可太厉害了！哎呦，太厉害了！都什么时候了？你们还有闲心一直在这里卿卿我我？再找不到镇宅时，我们安家就要完了。堂哥，平安已经取出玉龙珠了。玉龙珠乃天下至宝，哪有那么容易得到的？啊
好，那，你可别被骗了。安总，咱们的商场已经顺利封顶，并且因为质量过硬表现出众，被选定为省重点项目，得到了五个亿的扶持奖金。呀，你也太棒了！你，哎<笑>、欸，好了好了，是是。什么？爷爷病了？好，我马上过去。我跟你一起去吧。平安，你辛苦爷爷了，好好休息。如果后面我真的有需要的话，我会联系你。好。天师啊，这是多亏了你，我们安家。才能逢凶化吉。你没晕倒？晕倒？没有啊嗯，你说应该出事，你马上让人在安家找。去，好、啊。大府全家哪个街角旮旯都找不着，你要找到大小姐。阿宝，安家偷的那个，你把所有人都叫到来，马上。你干什么？你打我干什么？真骨高突，天生烦。说，武藏藏哪儿了？我说打死你！天师啊，您就高抬贵手吧。世杰这孩子从小到大都是忠诚老实，不可能做出违背家族的事儿。嘴硬是吗？我看你能扛多久？就算能扛，不知道你能不能扛得过这亲骨咒的。别，我，我说，高阳承诺，可把我成为安家家主。上次给如霜下药的也是我，这次我把如霜绑了，已经派人送给高阿阳了。这个孽子，你怎么能这么做呢？卢霜，可是你的妹妹啊！我为什么不能这么做？我是安家唯一的男丁，你为什么那么偏爱他？我做错了什么？你眼里总是对我视而不见。安家只能是我的，我只能把他嫁了。如果不行，我就毁了他。正因为我们安家是天师的家奴，卢霜啊，迟早要嫁给天师啊。到时候安家的财产不都是你的了吗？你放屁！你说这话糊弄三岁小孩呢？如果真你所说的那样，一打官场为什么会落在安如霜的名下？啊、为了一己私欲，竟然坑害自己的家人，你根本就不配活在这世上！说，安如霜藏哪儿了？阿如川就在东郊别院，你不去，他就得糟蹋；你去，那里已经布下天罗地网，你等死吧你！根<笑>本就不会活在这世上。<笑><笑>天师啊，你不能去啊！你要是去了，出现什么问题，那我们安家百死难以其救啊！安家对我陈家忠心耿耿，我岂能弃之不管？再说了，卢霜是我的妻子，大丈夫
，就是连自己的女人都保护不了。还有何颜面立足于世？拜见天师，你怎么来了？安老打电话给我，我特地带人前来助天师一臂之力。走，不要冲动，是毒针。小七，跟我在。放心，我是在救你。你先休息，我去破阵。陈平安，这就是传说中的五毒七丈阵。里面不仅有毒虫瘴气，还有杀手潜伏其中。想要破阵比登天还难，千万不要以身涉险呀、啊！区区一个五毒七丈阵，难吧？这是雄黄酒。别吃我悟长生里，太阳不太阴。破！陈平安，交出五方令，否则安如霜的人头我送给你啊！哈哈哈哈哈！平安，你不要听他的。五方令事关龙脉，我死不足惜。你不要以小事大，五方令不容有失。擒贼先擒王。哎，放人！你们听到吗？放人！快放人！我要是上了一根汗毛，我杀你们高家所有人！哈哈哈哈哈！你以为我真的在乎你死了？你不过是我登天路上一块垫脚石吧？你他妈在说什么？你疯了吗？去死吧！两吨树，这都没弄死你，下回你们就没那么好运了。汉子，哪里逃？<笑>喂，陈平安，这个人怎么处理？杀！哎，天师请饶我一命，我因为乔家和高家的五方令换我的命。杀！哎，天师天师，我知道一个重要信息。高海洋的母舅。是大夏九王之一的泰山王，他之所以要九五方令，就是为了助泰山王等下九五至尊之位。哎哎我还知道一个五方令的下落。说出五方令的下落，饶你不死。那枚五方令在大明星杨婉儿手里，杨婉儿能够爆红，全靠五方令带来的福泽。王姐，总督之子曹军权要见你一面。曹公子，那要见一下，请他进来吧
，这位是护龙天师陈平安。陈天师好，不知道你这次过来是想要合影呢，还是签名照呢？都不是，我要绑定。五方令，我不知道你在说什么东西。杨小姐，五方令乃是镇国神器，若是落入奸邪之手，定会引发劫难，导致生灵涂炭。婉儿小姐，我们知道你手中有一块五方印，您可否过来看一下？我随便做个代言就几百万，开场演唱会就几千万，我不缺钱，我也不卖。婉儿小姐，你的明星光环也需要权势来支撑。如果你肯割爱，我就请父亲为你保驾护航，如何？曹公子这是拿总督来压我了。我男朋友可是泰山王世子，区区总督，我男朋友都没放在眼里。方令我有，但无论你们付出怎样的代价，我都不会给你。送客，你这臭小子，往哪儿看呢？心没有把你眼珠子挖出来。梁小姐，你胸前的这枚玉佩是个邪物，长期佩戴，定会引发劫难。胡说什么呢？这可是我男朋友送给我的，拿着吓唬谁呢？还快滚！杨小姐，这是我的名片，有需要随时打给傲天，我好害怕。有一位护龙门天师说，你给我的这玉佩是凶器，我带必然出事。小傻瓜，这我可是从护龙门圣旨那里求来的，怎么可能是凶器呢？我，圣旨告诉你，你身上有一个不祥之物，名叫五方令，还可以给你带来成功，但你可能要命。圣帝说的没错，你已经厄运缠身，快把五方令交给我，我会让圣帝出手镇压，保你一生平平安安，好不好？荣华富贵。杨小姐，五方令乃是镇国神器，若是落入奸邪之手，定会引发劫难，导致生灵涂炭。好，我这就去拿过来。表弟，这次多亏了你出主意，我才能轻易的拿到五方令。今后你就住在王府，有我父王保护你，谁也奈何不了你。回头我一定会为你报仇。多谢表哥。我是杨婉儿，喂，陈天师，我是杨婉儿。啊！既然你已经知道了，那我就摊牌了。谢谢最近对你相敬如宾。你真的以为本世子是个正人君子吗？你知道我人家多痛苦吗？现在就办了你，表哥，这可是国民女神呀！既然您吃了头羹，能不能让我也喝口汤啊？出门后者，本世子的兄弟肯定有份。不要过来！不要过来！不要过来！啊！陈陈平安，走。陈天师，谢谢你。我我不想待在这个衣冠禽兽送我的房子里，你能不能带我走啊？好，跟你走。快走！一定要拍到杨婉和男人鬼混的照片。已经跑了两个男人了，多人运动啊！一定要拍到大明星深夜与多名男子幽会。我不能被媒体拍到，他们会把我写成人间可夫的烂货。我的演艺生涯、职业生涯就全毁了。放心，有我在。嗯嗯
，走。真的不行吗？我不能信。嗯哎，人呢？哎，人去哪了？人呢？圣子救命啊！圣子，天师印，伤你的人是天师。圣子，你得为世子做主啊！那护龙门天师仗着法力高强，灭了三大家族。还霸占乔家跟安家的民女，简直无法无天啊！此行为和邪魔有何区别？贫道有一平天下，奈何我不是护龙门天师啊！圣子，别人能做的，你为什么就不能做、啊？是啊，圣子，你比那护龙门天师强百倍、千倍，他能做。你为什么不能做呀？好，那我就替天行道，除掉这护龙门天师，取而代之，匡扶大夏。圣子，你能否找到王儿，他被天师抢走，担心他的安危？他身上可有携带你赠送他的东西？他暂时没有做的那块玉牌。什么玉牌？玉牌，那不是你要体验噩梦才叫我给你做的吗？怎么会在你女友身上？你给我说清楚！我做这玉牌可不是用来害人的。你看，我还是说我万年祖的木的代名词，代表光鲜亮丽，就在内心。我总不能放开它就做危险的事情了。好，我把玉牌给你。原来如此。没想到你还真有些本事，之前说想瞧你了对我做什么？我没这个女孩子骗的，然后杀我。妈，好可怕！别慌，我来。周行六合，为师万历，镇魂诀。好强的实力，居然有人能跟我一较高下。我不愧是护龙门天师啊！把五方令还给我。我现在还不安全，你得做我的天神保镖，一直保护。等我什么时候安全了，自然会把五方令给你。我堂堂天师，岂能做你的保镖？哼，我不管，什么时候我安全了，我就是把五方。我能天会算，当你遇到危险的时候，我必然会。这这，这边啊，你怎么了？没事，我与刚刚控制令牌的人动手，伤了元气，打算休息一下。哎，你看杨婉儿又有新男朋友了。臭皮人，竟然勾搭上大明星，那我算什么？嗯
不行，我才是他的未婚妻，娶都不能被别人截图亲登了。天使选妃事关重大，岂能让个戏子上位？不行，我得询问清楚。啊！你干什么呀？真是吓死我了！我这是在关心你，难道看不出来吗？这是狗咬吕洞宾，不伤好人心。哎呀！你怎么了？之前拍戏的时候掉威亚，受过腰伤。刚才被控制的时候，腰伤复发了。嗨，我当什么事儿呢？本天师帮你推清佛穴，保证手到病除。你不是天师吗？你还会医术啊？真是人不可貌相。不过我们的推光活血是正经的吗？你可别趁机占我便宜啊！就算你脱光站在我身边，我都不会有任何龌龊的想法。你以为你是清国县中美你，我可是大明星，追我的男人从这里排到了法国。但是能治好你的，只有我。哎、啊、哎，男、啊、人，大老师，干什么？啊，腰啊。你行不行啊？别说话。嗯，很舒服啊。这人竟然给我戴绿帽子，跑进去这里那么久，连亲都不让我亲，更不用说发微博。我要杀了你们两个狗男女！你们手中的三倍房屋，钱都是我的。即使不方便，我就得推下至尊。子，什么事儿这么生气呀、啊？难道雅儿的服务不够周到吗？你去杀了阎王，事成之后，你就是我的正牌女。包、嗯、在我身上。你们怎么来了？怎么？你能来，我们就不能来啊？就是，好舒服啊。臭皮，你竟然在背着我们偷腥啊！我这是按摩，按摩，按摩有那么舒服？陈平安，你身为堂堂护龙门天师，竟然与个戏子私混，简直是有辱道统！治病救人，替天悟道，岂有高低贵贱之分？就你这种觉悟，怎么能代表护龙门巡视天下呢？说得好，平安。刚刚我踹门的时候，脚扭伤了，我也受伤了，我也喜欢。坐那儿吧，来个脚。确实好舒服呀。哎呦，陈平安，我肚子疼。公公涵，你也帮我按一下。老板。陈平安，你身为堂堂护我们的天师。竟然混进去脂粉之中，这简直太荒唐了！那你要不要按？我，我当然要按了，我也要享受享受护龙门天师的福气。唉，那就起吧。
漂亮吗？男人口是心非。男人口是心非。他们醒了吗？还不都怪你！昨天晚上把我们弄得都爽晕过去了，什么时候把我们抱进房间的我都不知道。要不是我今天还拍戏，真想睡上。平安，随我去拍戏嘛。你怎么这样啊？你昨天晚上都对我那样了，你不应该对我负责吗？再说了，人家从小到大还是第一次被男的。陈平安，我不管，我杨婉儿这辈子认定你了。哎，纠正一下，我那个叫阿朵木。平安，你陪我去拍戏嘛？哎，好好好。哎，瞧见没有？那真是大明星的新男友，长得好帅啊！听说是个天师，这是不知道是有真的还是假的。来，走走，各部门注意 ，action！ 陈坤，我要定的，你敢跟我抢，你去死吧！你是谁？你有危险，来救你！傻瓜，我这是在拍戏呢，快点，穿帮了，快放下！啊，我的错，没事吧？你的道具枪里为什么会有真子弹？没想到你能躲过这一枪，不过没关系，今天你死定了。只要你死了，我才可以成为真正的世慈妃，嫁入泰山王府，成为真正的豪门，就不用陪导演了。诽谤！你诽谤我，我要告你！天地无心，乾坤剑法。谢谢你，你又救了我一次。要不是你，恐怕我就死了。我说过，你打坏你。呀，那衣服都发了。哎，我去给你买件衣服去。没事，我给你洗一下就好。不行，你是因为我衣服才那个，我就要对你负责到底。平安，你快看看，这件西装好适合你啊！你快去试试。啊，平安，你快看看，这件西装好适合你啊！你快去试试。这可是我们麒麟之变镇店之宝，纯手工制作，价格啊，你要不要先看看？不就八十万吗？我还以为是什么天价。算了，把这件包起来。哟，这不是护龙门天师吗？怎么变成软饭男了？买件衣服还得靠女人，真是丢人活的。杨婉儿，你总是在我面前装清纯，现在有新欢了，原形毕露了吧？你这个卑鄙小人！早晚，你得在我身下成化。你，你为我买下这个衣服。那我就为你买下整座商场，真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！你说的，该不会是我脚下这个商场某一个泰山王顺子都不敢说这种大话？你区区一个护龙门天师，我那里比我有钱、有势？我只要拿出这张卡，这座商城便任我处置。去说，我倒要看看有多少门票卡。陈平安，你该不会拿一张公交卡来搞笑了吧？此卡不是用来刷的，是用来发号施令的。
去把你们老板叫来。陈平安，别以为我不知道你想装逼，但是我告诉你，这次你装痞差了。这座商城不属于我们家的任何一家，根本就不是你们陈家的产业。这个商场的真正老板是龙鹏，他父亲是大夏九王之首的靠山王龙战爷。那可是连我父王都要忌惮三分的老王爷。听说他最近重病缠身，回头我得去看看他老人家。世子的朋友圈真不是我们耳朵凡人可比，不像某些人下山的乡巴佬，整日不切实际，就知道装逼。短剧看多了吧？啊，这卡就是龙腾给我。你放屁！以龙鹏的身份，你们陈家有什么资格接触到？简直就是痴人说梦！把经理叫来就知道了。想出丑是吧？我认识这里的经理，成全你。天龙令，属下见过大人。这下信了。嗯、经理，他嘴里说了。要用这张卡买下成都商城。此卡乃是靠山王的信物，持有此卡者，要么是靠山王麾下的四大战神，要么便是靠山王的至亲。持有此卡，别说是拿下这座山城了，就是调动天龙卫，也不过是一句话的事情。经理，这不对呀、啊。他就是一个山下来的穷小子，他既不是战神，也不是靠山王的至亲，不可能有此卡。唯一的解释就是，这个卡是他偷的。去叫保安来，把他给我拿下。<笑>陈平安，这下你露馅了，我看你还怎么装下去。一个山下来的穷小子，以为会被斩首法术，便天下无敌了。这世上。有的是你惹不起的人，平安，我们不跟他们一般见识，我们走。喂，龙鹏，你现在亲自立刻过来，打个假电话忽悠谁呢？陈平安，你可真是让我大开眼界啊，龙鹏。不仅是靠山王最疼爱的小儿子，他本身的身份也是非常尊崇。哪是你一个电话，随随便便就可以呼之即来的？龙鹏，龙鹏，龙鹏世子，肯定是路过。龙是啊，有人偷了天龙卡人闹事。不敢惊扰您，属下这就处理。我们龙家的座山兵，你也敢怠慢？那陈天师，属下狗眼看人低，你要放在心上。龙鹏，你们龙家既然说话不算话，那给我用天龙卡干什么？是在恶心我吗？区区一座商城。陈天师，您要是喜欢，尽管拿去，立刻命人办理过户手续。那就过户到这边下定名下。是，是是，商户已经过户给张小姐。把经理处理掉。董事长饶命啊！都是高海洋污蔑天师，怂恿属下，属下才做出这种蠢事。表哥，救命！龙鹏，我们两个都是王爷之子，打狗要看主人，他毕竟是我的人。王爷和王爷是有区别的，靠山王还是九王之尊，区区一个泰山王，算不了什么。滚！龙鹏，好大的口气！竟然说我父王不算什么，他不过是靠山王的小儿子，都不是王位的第一继承人，那屌什么屌啊？表哥
，听说靠山王病重，他那几个世子正在找人给他治病。有消息说，谁找的人能治好靠山王的病，谁就是王位的继承人。消息我就知道，估计跟我有什么关系啊？表哥，啊，你怎么能忘记圣子啊？你何不请圣子出手？你只要请圣子出手，帮助大世子治好靠山王的病，那有了大世子的帮衬。我们一定能报今日龙鹏羞辱之仇啊！对呀、啊，我怎么没想到？老弟啊，你可真是我的卧龙凤雏啊！能为表哥出谋划策，是我的荣幸。嗯，好，就这么干。我这就去忽悠圣子出马。依然，你是怎么认识的？天师救过我的儿子，他可是我的独子。我无论付出什么，我都愿意。是，司机，司机快停车！再不停车，我就杀这小孩子。不必客气，那孩子与我有缘。是，有什么事求我，不必说话，我一看便知。你月小暗淡，母亲早亡，日小隆起，父亲必定身居高位，但。犹如隐约的黑气，想必你的父亲重病缠身，你是为此而烦恼。大师在车上用橡树之法救过我儿，我早就听说了。大师果然了得，还请大师救救我父亲。不必客气，今日你送下我一个商场，我必定帮你治病。大哥，我请来了护龙门陈天师。可来为父王治病？不必了，我已请到了护龙门圣子温虚大师。是，父王的身体不好，不能随便治病。万一……放肆！护龙门圣子乃天下第一，王爷的病由圣子出手，必定药到病除。龙鹏，你到底哪里找来的江湖骗子？竟然敢大言不惭的说能治好父王的病！怕不是被忽悠了吧？荒谬，此乃天师。王爷的病要紧，这谁谁都一样。圣子，请。圣子，请出手。什么？你若是用这驱煞符治疗王爷，王爷不出一个时辰，必死无疑。陈平安，王爷满身血煞，正因为血煞缠身，才病重致死。错，王爷戎马一生，杀敌奋战，有血煞那是必然。此血煞不仅不会伤及王爷，反而能护着王爷。血煞不会入心。你若是用这缺煞符治疗王爷，王爷才会必死无疑。危言耸听，颠倒是非，为煞气皆为恶，怎么到你这还变护人了？非正即邪，你知不知道这么教你的吗？我，陈平安，看到了没有？圣子只是拿出此符，王爷就已经苏醒。若用此符给王爷治病，王爷定能康复。是，龙鹏，让你的人出去。后山王乃是大夏的嫁孩子新娘，晴天白玉祝贺。若是陨落，实在可惜。此剑可敌百万雄兵。走。这江湖骗子，竟敢装神弄鬼！一把破剑，一百万雄兵，糊弄谁呢
What? <音>天师 不是<笑> 没想到道主传承天下第一高人虎龙门圣子竟然是个没用的废物圣子孤名钓誉罢了我操你对比陈平安差得远了
，天赐救命之恩，无以为报。此五方令，不归原主，也算是本王聊表心意。哎，老王爷，不必行此大礼，小子受不起。天赐当得起，你先在车上救下我孙子。又在外方阴阳师手中救下我们父子三人，若不是天师出手鼎力相助，今日靠山王府定是命门之祸。从今往后，靠山王府供奉天师长生牌，世世代代香火不断。多谢老王爷。天师，你怎么靠山王府来了？老王爷威震八方，最讨厌乱立怪神类话，小心点，老王爷。总是，嗯，天师，我前面去婉儿小姐那里找你，没见到人，站在桌上看到这张请柬。婉儿不在吗？不在，是保姆给我开的门。保姆说，婉儿小姐不在。这个时候，婉儿应该在健身才对。好，吃饱了。修炼如逆水行舟，不进则退。那，不如你跟我一起去山上修炼。嗯，哪种修炼？烧修炼，讨厌！我还从未有过道侣，也不知道双修会不会对功力有帮助。呃，如果如果帮助大的话，那我也不介意。好。平安。人家在公司好无聊啊，你过来陪陪人家好吗？可是，可是我已经有有约了。嗯啊，有约啊？那我找谁去帮我看看新买的丝袜好不好看啊？你等我十分钟。老公，人家刚刚买了几套性感睡衣，也不知道你喜欢哪一套，你可以过来帮我选一下吗？我我又不会分身术，这这怎么办才好？你去找他们吧，自己修炼去。我不是那个意思。你谁呀、啊？也不知道平安是喜欢可爱一点的呢，还是喜欢性感一点的。怎么有个人？谁啊？等等我啊！看能用面去？小红花，如果我进去，把你遮住。我也不知道啊，我在外面换个衣服，被人拍了一下，我就在这儿了。我也一样。我在家正准备健身，不知道怎么晕过去了，醒来就在这儿了。如此看来，是与不是，这很如此看来，对方还有一点本事。
哈，世子，我只要安如霜，其他的都是表哥的，没问题。尹世吉向来大方。不过，一看你上无双的时候，动作小一点。他身上的符咒，我可是费了好大的劲，才从圣子那里求来的。满口胡言，圣子乃是护龙门正统，一人之下，万人之上，怎可能为你们所用，行为鼓作伥之事？一人之下，万人之上，圣子他不是神，他是人，他要的只是至高无上的天师之位。如果杀了陈平安，结起五方灭，我就是天下至尊。做梦，还是不会放过你们的。就是，你就算是死也不会让你们得逞，平安一定会为我们报仇的。死？你以为你死了就有用吗？我要的是你的身体，无论生死。你这个畜生！好了，傲天，你敢？你现在就知道我敢不敢了、啊。再动手，我让他们都去死！宝剑，不错，只要我按下遥控器，他们就会被炸得粉碎。你想干什么？用你四个五方力。看你稀罕女人，不会吧？陈平安诡计多端，术法超绝。你这样过去，不仅拿不到五方令，我们还会完蛋。对对对对，拿不到令，提醒我，不然我就上他的当了。到底想干什么？世子，圣子不是给你一张符吗？你要是想救他们，就把这个散弓不用了，别给我耍什么花样，否则就算我去死，也要带上他们。不要啊，平安！大侠安危最重要，我们几个人死不足惜。平安，你好不容易快要集齐五方灵，现在散弓的话就前功尽弃了。平安，你千万不要提他们的，我们不怕死。你一定要杀了他们，替我报仇。平安，不要啊！陈平安，再犹豫。先让他们灰飞烟灭。好，我愿意散弓。不要高家被你护龙门踩在头下百年，今天我也要踩在你的头上。你啊，的，陈铁汉，你不是很牛吗？这是牛啊！你早就想整死你了。嗯、在集齐梅五方里，我就是天下第一。现在可以放人了吗？放人，林天安，你想得美啊！我呸！护龙门行走的口水，是
香的。陈平安，你听过呼前木饭吗？今天我就要在你的面前，那你看看，我是怎样蹂躏你的女人的。大爷，陈平安已经是贵人一个，你还怕什么呢？快把这东西收起来！等一下，看我这到底怎么办？赤子，陈平安诡计多端，不得不防，还是多加小心。放屁！咱工作是有圣洁，花大力气制作完成的，一旦用上，功力尽失，贵人一个。老板呀，你不会想着趁老弟在办事的时候把老弟也杀掉？就算你没有这个想法，你头顶这个定时炸弹输出，这样还能硬挺得起来吗？安格一手特有前嫌，他怎么选呢？这烧的，这大。这个还是最弱的。来，我们给他们换个座位。等一下，我们两个面对面，看看谁能坚持更久。大爷，愣着干什么？没有听到我的话吗？慢着。你明明已经用闪工作，你为什么会没事？圣子给我的闪工作绝对不会失效。这是其一不知其二，祸龙天师，天地人兽共产。就算散去我一身功法，但天地交感功法上不来，灭掉你们这些蝼蚁还是够的。大伟，保护我！我连我亲爹都杀，我保护你做梦吧！天使，天使，我跟你开玩笑呢！开玩笑！天使，天使饶命！都是他，都是他指使我的，一切都是贺兰，我爹都是他指使我的。你这种人！死而无喜，死你骗了，贺兰傲天就是想利用你。圣子，你别被他们理解了，我只是想送你五方力给你，为你来阻挡护龙门天气之恶，为你造福子呀。听到没有，陈明安？只有我才有资格继承天师之位。放屁！光面闯祸，你只是打着造福百姓的幌子，来满足你的一己私欲。少废话！三天之后，我会在摩天大楼光明正大的击败陈明安，然后堂堂正正的继承你的天师之位。好，我一定不会。到时候我会带着第五块五方令，咱俩要谁赢了，第五块五方令就归谁。好，一言为定。一言为定。走。走，平安，你怎么了，平安？平安，你怎么样？三公话
与世子交手，身受重伤，三天后的罗天大厦，我怕是不能继续无方命了。还有，我违背天道，命不久矣。我死后，你们几个找个好人嫁了吧。是为了救我们才变成这样的，我们一定要救他，不能不管他。可我怎么救啊？我有一个办法。还什么办法？你快说！现在哪怕有一万种可能，我也要救他呀！护罗门有一秘法，通过颠鸾倒凤、阴阳交泰，可是平安恢复全部功力。具体要怎么办？你快说呀、啊！这个办法也不是谁都可以的，必须要是处子之身。你们谁是处子？我是，我也是，我我也是。那你来，我可我没经验啊。哎呀，都到什么时候了？我来。是不是只要阴阳交泰就可以了？是。哎，你等一下，嗯，等我们出去了，我们再开始。平安，我的第一个女人就是我才是平安的第一个女人，应该我来去抢。谁让你装了？要不是你那么多废话，我早就是平安的第一个女人了。那平安怎么样？好点吗？治好了两次，还不我来。我是修道之人，已拿先天之境，五族三层问题不大。哎、呃，不过我得先跟众姐妹说好，非我跟你们抢男人，也绝非我贪恋人家情欲，实在是道祖指引，天数难为，非人力可以改变的。你别废话了，去。陈平安，我看你脸无血色，脚步轻浮，连点香都用凡人的手法，看来你是武功尽失啊！若你交出五方令，我今天便可饶你不死。执迷不悟，我看你今天是找死！文旭，我看执迷不悟的人是你。你现在回头还来得及。天道所命，天师之位今天必然是我的。唐云，若你今天能臣服于我，今后我便封你为护龙门圣女，与我双修，共言天道，如何？放肆！文学，你不过区区一个圣子，竟然敢大言不惭，以善犯上，冲撞我们天师！哼，等我把你抓起来施以酷刑，我看你还怎么嚣张！大胆！林世己在起。哪有你总督自己说话的份？陈平安，圣子所说的一切都是为了你好，别执迷不悟，快把天师之位交出来！过去惹上杀身之祸，根本没有后悔的余地。我昨天夜光星象，天道有变，今天天师之位必然是我。什么废话
，要比就痛快点，说吧，怎么比？咱俩机会倒是，怎么比？那必然是比道法，谁的道法更深，谁就能继承这天师之位。好，那就按照规矩，我们比占卜，比福利，比奇门遁甲。泰山王道，我来当你们的公证人，把武汉令给我。泰山王担任公证人，恐怕有失公允。好大的胆子！我父王德高望重，哪里会觊觎五方令？能生出贺兰傲天这样的人，想必你也不是什么好东西。我又怎么可能把五方令交到你手上？你们敢污蔑本王！来人，给我拿下！我看谁敢！拜见唐三王！难不成你不服？不敢，我服。第一局，占卜，请天师和圣子为对方各卜一卦。我怎么看不透他的命数？难道天师之命，凡人不可渗透？陈平安，今日你必死无疑。文旭，你的命格已定，此乃大凶之兆。今日，你必将死于此地。第一局，卦象未现，有待观望。继续。第二局，斗符。斗符又叫生死符，想要胜得无上之道，必须要经过此关。而且谁的符咒能够做到刀枪不入，谁便能平安的度过此关。你有金光，复印武身。陈平安，今日你必死无疑。一点天金，二点地冥，三点天下出身武身，行。好了好了，好了，同时过关，不分胜负。第三局，奇门遁甲，圣子与天师皆是水属，此地没有大江大河供你们比试，不如这样，你们就比水中憋气。如何？好，比试开始。都半个小时了，中午怎么还不分呢？少见多怪，奇门遁甲高手可藏于江河之中数日之久，半个小时才哪到哪儿啊？你输了，我没输。两位王爷，这局不算，他们用这种卑鄙手段影响我。文旭，小小的干扰就让你倒心失手，你
你这根本就是定力不足，怨不得他人。就你这种人啊，还有资格做天师？放屁！本道的修为出自不龙门，你们用这种卑鄙手段影响我，饶不了你。输了就是输了，不承认。两位王爷，你们怎么看？道法比拼，不仅拼的是修为，还拼定力。这一局你输了，这一局我输了，我认。第一局旗鼓相当，第二局未分胜负，第三局我输了。来，我们接着比吧。你想比什么？咱就比道术武艺，既分高下，也决生死。输了就是输了，你怎么还耍赖呢？输不起吗？没事吧？你修为恢复了。你没事吧？没事，快放开我！什么东西看着呢？我何惧他人的眼光？这一晚，感谢你帮我。怎么，还需要下一轮吗？曾平安，你修为恢复了。哎，不可能！你中了我的散功咒，不可能这么快恢复。我问一下，散功咒出自何处？那当然护龙门了。我是护龙门的天师，怎么，我怎么可能不知道散功咒的解读方式呢？师姐，你可千万不能输啊！行，那我就当着全天下的人的面前。光明正大的击败你！六丁六甲，雷电正音，铁符道术，万神归音，集齐如律令，集齐如律令。平安，文旭，你这个卑鄙无耻的小人！请六丁六甲神将，需要八字特殊的六个人齐聚，方可召集。这些人分明是你提前找的。文旭，别说是天师了，你连圣子都不配。斗法比这不止比修为，更是比定力，怪不了别人。话虽如此，可是老王爷。你打仗打败了，不从刺心找原因，没有这个道理吧？泰山王言之有理，技不如人便是输。陈平安，陈平安，这是看你怎么翻身。唐宇，你快想想办法，再这样下去，平安就输定了。六丁六甲乃是天上的神兵神将，如今天兵天将都下凡，凡俗中人实在无人能敌呀、啊。文旭定是事先就做好了准备，将以六丁六甲之法，请天兵天将下凡。眼下这种情况，我们去哪找合适的人呀、啊？天地无极，乾坤剑法，金蝉脱壳。你们这些蠢货，人都跑了，还压制什么呢？我在这儿，头戴出凤，足履玄武，左玉青龙，右赤白虎，全天真我，水火助我，神兵火气如玉令。
。老王爷，助我一臂之力。老王爷镇守边关，一生戎马，杀伐无数，命格极硬。臣平安请的是真武大帝。老夫越发少年狂。招来！我救救我！我。拜师入门三十年以来，师傅说我是最有资格继承天师四位的人，悟性最好，我怎么会拜？多行不义必自毙，你执念太重，才有了心魔。事已至此，你难道还放不下你内心的执念吗？怎么会败？就算我败了，你要怎么处置我？还记得第一局我给你补的卦，卦象上说，你今日就是你的死期。不会败，怎么会败？堂堂护龙门圣子，就算护龙门天师也奈何不了我，我怎么会败？那我今天就代天刑罚。死！大胆，邪魔外道也敢破坏比斗！螳螂捕蝉，黄雀在后。如今你们以手段进出，弄得两败俱伤。吴方令，是我的了。柳生英子，你少做白日梦。今日有我行道在，定不叫你得逞。靠山老贼，你杀我族人无数，今日我就要取你狗命，以你之血祭奠我族人的在天之灵。让我杀掉你这老贼，边疆大乱，我再夺得五方令。回到你大夏龙脉，你们都得万劫不复。想伤害老王爷，先过我这关。靠山老贼，拿命来！我跟说，谁挡我就要杀谁。陈平安，你不要得意。犯我大夏，虽远必诛。<笑>你我同病相怜，<咳>到头来却还是一场空。圣子阁下，你想击败陈平安吗？你们联手如何？我现在身负重伤。帮不了你，我并不需要你帮我什么，只需要你借我一样东西，就能击败他。你想借什么？借你的命啊保护王爷！这、啊，万、啊、神朝令，一死雷霆，杀！死！陈平安，赢得罗天大战，天师之位，实至名归。
，我主有令，臣平安接令。我主有令，尊请陈平安天师佑我大夏。拜见天师。我要上山修复龙脉了，可能很久不会下山，你们愿意跟我一起同行吗？愿意。那。还要给我生一尊小天师哟！哎，哇！